হ্যালো আপুরা কি খবর সবার আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি এবং ঈদের পর এটাই আমার ফার্স্ট টিউটোরিয়াল ফার্স্ট ভিডিও তোমরা বলতে পারো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে এবং আজকে আমি বেসিক্যালি তোমাদেরকে দেখিয়েছি একটা খুব সুন্দর সোয়েট প্রুফ ওয়াটার প্রুফ মেকআপ লুক এবং যেটা আমি ভিডিও লাস্টে টেস্ট করেও দেখেছি যে আমার মেকআপটা সোয়েট প্রুফ ওয়াটার প্রুফ টাচ প্রুফ হয়েছে কি না এবং আজকে আমি জাস্ট দুইটা আই শ্যাডোর মতো ব্যবহার করে এই আই মেকআপটা করেছি যেটা তোমরা যে কোনো পার্টিতে করে যেতে পারবে লাইক বিগিন জন্য একদম পারফেক্ট টিউটোরিয়াল কিভাবে বিগিনার্সরা তাদের পোরগুলোকে সুইং করবে লাইক যাদের পোর আছে তারা কিভাবে পোরগুলোকে ছোট করবে খুব সুন্দর ফ্লাওয়ারলেস একটা বেস করবে এবং আরেকটা যেটা কথা আজকে মেকআপে কিন্তু আমি কোনো ধরনের কোনো ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করিনি লিটারেলি কোনো ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করিনি তারপরও তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা বেজ এসেছে আমি কিন্তু কোনো বিবি ক্রিমও অ্যাপ্লাই করিনি লাইক লিকুইড কোনো বেজ আমি অ্যাপ্লাই করিনি উইদাউট কনসিলার ওকে সো কনসিলার দিয়ে কিন্তু আমি বেসিক্যালি বেস করিনি অন্য কোনো একটা প্রোডাক্ট ইউজ করেছি যেটা দিয়ে আমি বেস করেছি তো আশা করি আজকে টিউটোরিয়ালটি তোমাদের ভালো লাগবে আর হ্যাঁ আমার সেটআপটাকে তোমাদের কেমন লাগছে লাইটিং কেমন লাগছে অবশ্যই লিখে জানাবে আর চলো আজকে আর কথা না বেরিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিই কীভাবে আমি খুব ইজি ওয়েতে এই ধরনের একটা পার্টি মেকআপ লুক ক্রিয়েট করেছি যেটা করতে হবে স্কিনটাকে খুব সুন্দর করে প্রিপেয়ার করতে হবে যেটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আমাদের ফুল মেকআপটাকে অনেকক্ষণ লং লাস্টিং করার জন্য তো সেই জন্য আমি প্রথমেই যেটা করেছি আমার স্কিনটাকে খুব ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি আমার পছন্দের একটা ফেস ওয়াশ দিয়ে এবং তারপরে ফেসটাকে আমি খুব ভালো করে স্ক্রাব করে নিয়েছি তোমরা চাইলে একটা মাস্ক লাগাতে পারো বাট আমি কোনো আজকে কোনো ফেসিয়াল মাস্ক লাগাচ্ছি না এবং আমি সরাসরি একটা মেথডে চলে যাবো যেটা আমি লাস্ট কয়েকটা যে মনে করো সামার যে বেস মেকআপে অ্যাপ্লাই করেছিলাম বাট আজকেরটা একটু এনহ্যান্সড হবে বিকজ আমি আজকে অনেক লং লাস্টিং অ্যান্ড সুইট প্রফেক্ট মেকআপ করবো তো যেটা করব একটা পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে আমি এখানে একটা ওয়েট ওয়াইপসের মধ্যে একটুখানি আইস নিয়ে আমার যে যে জায়গায় পোর্স আছে মেনলি সেই সেই জায়গায় ঘষবো না জাস্ট এইভাবে ড্যাপ করে করে প্রেস করতে থাকবো তারপরে যেটা হবে আমার পোর্সগুলো অনেকটা ছোট হয়ে আসবে এবং অনেকটা শ্রিঙ্ক করবে এতে করে যে এক্সেস অয়েলগুলো যেগুলো আমাদের পোর্স দিয়ে বের হয়ে যায় সেগুলো কিন্তু আর বের হবে না তো খুব ভালো করে আমি এটা আস্তে আস্তে প্রেস করে করে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এখন যে স্টেপটা আমাদের ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে টোনিং অথবা টোনার একটা ব্যবহার করতে হবে আমি এই টোনারটা ব্যবহার করছি এই টোনার হচ্ছে সাফির একটা টোনার আমার রিসেন্টলি খুবই ফেভারেট তো এটা হচ্ছে নন অ্যালকোহল একটা টোনার এবং এটার মধ্যে কোনো অ্যালকোহল নেই তো আমি সেম কাপড়টার মধ্যে তোমার চাইলে কটনের মধ্যে নিতে পারো আস্তে আস্তে সেম ওয়েতে যে প্রেস করতে হবে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পোরটাকে শ্রিং করার জন্য প্রেস করতে হবে কখন এভাবে টানা যাবে না তাহলে কিন্তু পোরটা ওপেন হয়ে যাবে ওকে খুব ভালো করে এটাকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি সো আপর এখন আমি স্কিন প্রিপারেশানের লাস্ট স্টেপে চলে যাবো সেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার তো তোমরা তোমাদের ফেভারেট যে কোনো ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে পারো আমি আমার ফেভারেটটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করছি যাদের স্কিন অয়েলি অনেকে মনে করো যে তাদের ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করা লাগবে না বাট তাদেরও কিন্তু খুব ভালো একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে বিশেষ করে যে যে জায়গায় তোমাদের ফাউন্ডেশানটা থাকে না বা মেকআপটা থাকে না সেই সেই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আজকে আমি কোনো ফাউন্ডেশন সেভাবে অ্যাপ্লাই করবো না বাট অ্যাপ্লাই না করে তোমাদের খুব সুন্দর একটা ফ্লাওয়ারলেস পার্টি মেকআপ দেখাবো তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আজকে মেকআপটা তো এটা কিন্তু ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিয়ে দেন আমাদের লিপস্টিকটাও কিন্তু ময়শ্চারাইজ করতে হবে তার জন্য আমি ওয়াইসির এই লিপবামটা ব্যবহার করছি তোমাদের ওদের ফেভারেট যে কোনো লিপবাম ব্যবহার করবে ময়শ্চারাইজারটা অ্যাপ্লাই করার পর কিন্তু পাঁচ থেকে সাত মিনিট খুব ভালো করে ওয়েট করতে হবে আমরা যেটা করে ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে পাগল হয়ে যায় ফেসের মধ্যে প্রাইমার অ্যান্ড ফাউন্ডেশান অ্যাপ্লাই করার জন্য এতে করে কিন্তু ময়শ্চারাইজারটা যেহেতু স্লিপারি একটা জিনিস তো আমাদের ফেস থেকে কিন্তু প্রাইমারটা বা ফাউন্ডেশানটা স্লিপ করে যায় এতে করে কিন্তু প্রাইমারটা বা ফাউন্ডেশান আমাদের ফেসের মধ্যে বসে না তো যেহেতু আমার ওয়েট করেছি আমি কিছুক্ষণ এখন আমি যেটা করব প্রাইমারে চলে যাব এবং প্রাইমার হিসেবে আমি আজকে দুইটা প্রাইমার ব্যবহার করবো যেহেতু আমি দুইটা প্রাইমার মিক্স করে ব্যবহার করতে পছন্দ করি একটা হচ্ছে ডাব্লু সেভেনের পোরফেকশানের প্রাইমারটি বিকজ এটা হচ্ছে কি আমার পোরটাকে মিনিমাইজ করতে হেল্প করবে এবং সেকেন্ড যে প্রাইমারটি ব্যবহার করবো আমার ফুল ফেসের জন্য সেটা হচ্ছে লরিয়ালের ইনফালেবলের প্রাইমারটি এটা আমার ফেসের মধ্যে মেকআপটাকে অনেকক্ষণ হোল্ড করে রাখবে এবং মেকআপটা অনেকক্ষণ লং লাস্টিং করবে তো প্রথমে আমি পোরফেকশানের প্রাইমারটি সরি পোরফেশন হ্যাঁ পোরফেকশন আমি এটা নামের মধ্যে অনেক কন
আমি লরেল ইনফালেবলটা নিচ্ছি সেম ওয়েতে আমি হাতের মধ্যে একটু ওয়ার্ম আপ করে নিয়ে এটাকে আমি আমার ফেসের যে বাকি জায়গাগুলো আছে সেখানে অ্যাপ্লাই করব এবং এতে করে আমার মেকআপটা সারাক্ষণ লং লাস্টিং করবে প্রাইমারের বিকল্প কিন্তু কিছু নাই আমরা অনেকে প্রাইমারটা ব্যবহার করতে চাই না বাট প্রাইমার কিন্তু অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে প্রাইমার ব্যবহার না করলে কিন্তু কখনোই মেকআপটা লং লাস্টিং হবে এবং বাংলাদেশের যে ওয়েদার অন্যান্য কান্ট্রিতে হতে পারে বাংলাদেশে তো কোনো দিনও পসিবল না এবং যাদের এই জায়গাগুলো ফেটে যায় এই জায়গাটাতে একটু ভালো করে ড্যাপ করে করে ফাউন্ডেশন সরি প্রাইমারটা বসে দিতে হবে আচ্ছা এখন এসে কালার কারেক্টিং বা কাউন্সিলিং যেটাই বলি না কেন সেটার পালা তো আমি যেটা করছি দুইটা কাউন্সিলার একসাথে মিক্স করছি আমার পারফেক্ট শেডটা আনার জন্য তোমাদের করার কোনো প্রয়োজন নেই আমার যেহেতু ডার্ক সার্কেল খুব বেশি আজকে প্রমিনেন্ট লাগছে না দ্যাটস ওয়াই আমি যেটা করব কালার পপের এই নো ফিল্টার কাউন্সিলারটার সাথে এলেপ্রোর এই কাউন্সিলারটা মিক্স করবো এলেপ্রোর শেডটা হচ্ছে ফোন এবং কালার পপ হচ্ছে মিডিয়াম টোয়েন্টি এইট এলেপ্রোরটা আমার থেকে একটু ডার্ক এবং কালার পপটা একটু লাইট দ্যাটস ওয়াই যেটা মিক্স করলে আমি চাচ্ছি আজকে আমার এক্সাক্ট শেডটা দিয়েই কালার কারেক্টিং করতে এতে করে যেহেতু আমি কোনো ফাউন্ডেশান অ্যাপ্লাই করছি না ফুল কাভারেজ কিছু সো আমার কাউন্সিলার গেম আজকে অনেক স্ট্রং থাকতে হবে রাইট সো দ্যাটস হয় আমি আমার পরিমাণ মতো কাউন্সিলার আমার হাতে নিয়েছি এখন আমি যেটা করব খুব ভালো করে কাউন্সিলারটা মিক্স করে আমার যে যে জায়গায় একটু ডার্ক সার্কেল বা পিগমেন্টেশান আছে সেই সেই জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ অবসর একদম আমার ফেসের কালারের সাথে কিন্তু এটা ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে এবং আমি তোমার চোখের উপরে দিব অ্যাজ আজকে আমার চোখের উপরে কোনো বেস দেওয়া নাই সেগুলো করে আমি অ্যাপ্লাই করি যেটা করতে হবে আমরা যে কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটাকে ক্রিজ করার আগে ভালো করে সেট করতে হবে যেহেতু আজকে আমরা ফেসের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ফাউন্ডেশান দিচ্ছে না সো এখনই আমরা এটাকে সেট করতে পারি কিন্তু সেট করার জন্য অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কোনো ট্রান্সপারেন্ট পাউডার ব্যবহার করতে হবে তো এখানে আমি এম ইউর ট্রান্সপারেন্ট পাউডারটা ব্যবহার করছি এটা আমার অনেক পছন্দের একটা ট্রান্সপারেন্ট পাউডার তোমাদের যদি মানে যার কাছে যে ট্রান্সপারেন্ট পাউডার আছে সেটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারো তো এই ধরনের ব্রাশের সাহায্যে অল্প একটু পাউডার নিব আমি এক্সেসটা ফেলে দিব এবং আমার যে যে জায়গায় কনসিলার আছে সেই সেই জায়গায় যাতে ক্রিজিংটা না হয় সেই জন্য অ্যাপ্লাই করে নিব এখন আসবো আমি মেইন গেমে সেটা হচ্ছে আমার বেজে তো বেজ করার জন্য আজকে আমি ব্যবহার করব এটা এটা হচ্ছে একটা পাউডার ফাউন্ডেশন ফ্রম এল এস প্ল্যাশ তো এটা খুবই রিজনেবল লাইক ছয়শো থেকে সাতশো সাড়ে ছশো টাকার মধ্যে তোমরা পাবে তো এটাকে দিয়ে আমি যেটা করবো আজকে বেজটা করবো এটা একটা পাউডার টাইপের ফাউন্ডেশন খুবই খুবই ভালো অয়েলি স্কিনের জন্য বিকজ অয়েলি স্কিনের কিন্তু যাদের সোয়েটিং হয় কালার ম্যাচ করতে প্রবলেম হয় অক্সিডাইজ করে ফাউন্ডেশান তাদের জন্য বেসিক্যালি পাউডার ফাউন্ডেশানগুলো অনেক ভালো কাজ করে নট লাইক এল এস প্ল্যাশের এল এস প্লাশেরই শুধু আছে ম্যাকের আছে অ্যালিসেভিয়ানের আছে আরও অনেক 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 হাই এন্ড বলো বা মিড রেঞ্জের বলো ড্রাকস্টোর বলো অনেক টাইপের পাউডার ফাউন্ডেশান কিন্তু মার্কেটে আছে তো এল এস প্লাশেরটা যদি একটু লুজ টাইপের এবং লুজ টাইপেরগুলো যেটা হয় খুব ইজিলি আমাদের ফেসের মধ্যে সেট হয়ে যায় দ্যাটস ওয়াই আমি এইটাই ব্যবহার করছি এবং এইটাকে ব্যবহার করার জন্য ম্যাক্সিমাম কাভারেজ আমাদের দরকার যেহেতু আজকে কোনো ফাউন্ডেশান আমাদের ফেসের মধ্যে নাই মানে ফুল কাভারেজ কিছু তো তার জন্য আমি বিউটি ব্ল্যান্ডারটাই নিচ্ছি এবং এখান থেকে অল্প একটু পাউডার নিব লাইক যতটুকু আমার বিউটি ব্লেন্ডার আসে লাইক এতটুকু এবং আমি ট্রাই করব খুব অল্প 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 করে আমার বেজের মধ্যে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে এবং আমি বেশি কনসেনট্রেট করব যে যে জায়গায় আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করিনি যে যে জায়গাটা আমার ফাঁকা আছে এবং অ্যাপ্লাই করার সময় কিন্তু সোয়াপ করার জন্য জাস্ট এভাবে সেম ওয়েতে প্রেস করে 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 অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপর আমার ফেসের মধ্যে কিন্তু ফাউন্ডেশানটা অ্যাপ্লাই করা শেষ তোমার দেখতে পাচ্ছ ফিনিশিংটা একদম ন্যাচারাল একটা ফিনিশিং লাগবে এই গেট এটার তোমার কোনো ডার্ক স্পট থাকলে যেগুলো আগে আমরা হাইট করে নিয়েছি সেগুলো তো একদমই আমাদের ফেসের মধ্যে আসবে না তো এখন যেটা করবো যেহেতু একটু পাউডারই হয়ে থাকবে ফেসটা অ্যাজ এটা টোটাল একটা পাউডার প্রোডাক্ট দ্যাটস ওয়াই এটাকে স্কিনের সাথে মেল্ট ডাউন করার জন্য আমি একটা সেটিং স্প্রে ব্যবহার করব এবং আজকে আমি মেকআপ রেগুলেশনের এই সেটিং স্প্রেটা দিয়েই খুব ভালো করে আমার ফেসটাকে একটু ওয়েট করে নেব এবং আমি এটা মুছে ফেলবো না একটা শুকাতে শুকাতে ওয়েট করবো এবং ততক্ষণে আমি আমার আই মেকআপটা করে আসবো আমি তোমাদের সামনেই করবো ওকে আজকে কিন্তু আমি বেসিক্যালি দুইটা শ্যাডো ইউজ করে মাত্র 
আজকে আই মেকআপ করব এবং পার্টি মেকআপ করব তো প্রথমে আমি তোমাদের দেখিয়ে নিচ্ছি কোন প্যালেটটা আমি ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে বিএইচ কসমেটিক্স এর কারলি বাইবেল প্যালেটটা আমি আজকে ব্যবহার করছি দো এটা আমার অতটা পছন্দ না বাট আজকে যে কালারগুলো আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি সবগুলো এটার মধ্যে আছে দ্যাটস ওয়াই এটা ব্যবহার করা তো প্রথমে আমি একটা এরকম মভি কালার নিব মভি কালার এবং হচ্ছে ব্রাউন কালার এই দুইটাকে একসাথে মিক্স করে আমি অ্যাজ এ ট্রানজেশন কালার হিসেবে আমার ক্রিজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে নিব তারপরে আমি এই রোজ গোল্ড টাইপের যে সীমারি শেডটা আছে সেটাকে নিব এবং এই সীমারি শেডটা যেটা করবো আমি আমার হোল লিডের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব এই লিডের মধ্যে তোমরা তোমাদের ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে যে কোনো একটা কালার অ্যাপ্লাই করে নিবে এখন আমি যেটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে একদমই অপশনাল সেটা আমি এই স্টিলার কিটেন করমা এই লিকুইড যে গ্লিটারটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করবো তোমাদের যার কাছে স্টিল আনাই তারা হ্যাং ফ্যাঙ্গারটা অ্যাপ্লাই করতে পারো বা যে কোনো লুজ গ্লিটার বা প্রেস গ্লিটার অ্যাপ্লাই করতে পারো তো এটাকে আমি হালকা হালকা করে আমার যে যে জায়গায় মেনলি লিডের মধ্যে বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে থাকবো এখন আমি আমার চোখের মধ্যে একটু করে লাইনার অ্যাপ্লাই করবো লাইনার অ্যাপ্লাই করাটা কিন্তু নেসেসারি না তোমরা চালে করতে পারো চালে নাও করতে পারো তো আমি লটি লন্ডনের একটা লাইনার অ্যাপ্লাই করছি बाकी थे ब्राउन हाइलाइट कर সিলভারি টাইপের শ্যাম্পেনি কালার হালকা করে হাইলাইট করবো খুব ন্যাচারালি যাতে খুব বেশি শাইনি না মনে হয় এবং তারপর সেম কালারটা দিয়ে আমি আমার ইনার কর্নারটা হাইলাইট করব এখন আমি একটু ম্যাসকার দিব অ্যান্ড তারপরে ল্যাশ পরে নিব তোমরা চাইলে ল্যাশ পরতে পারো চাইলে নাও পরতে পারো বাট আজকে আমি একটু ল্যাশের মুডে আছি এগেন আমার ফেস মেকআপে ব্যাক করবো এখন যেটা করবো হাইলাইটিং হ্যাঁ কিন্তু আমরা এখন পাউডার হাইলাইটিং করবো কোনো ধরনের কোনো ক্রিম কোনো কিছু কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে না অ্যাজ আমাদের ফুল ফেসটাকে আমরা অলরেডি পাউডার দিয়ে সেট করে নিয়েছি তো আমাদের সবার কাছেই কিন্তু এমন একটা পাউডার থাকে যেটা আমাদের স্কিন টোন থেকে অনেক বেশি লাইট তো সেই পাউডারটা আজকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এখান থেকে এই পাউডারটা নিতে হবে নিয়ে যেটা আমাদের থেকে লাইট ঠিক যে জায়গায় আমরা হাইলাইটিং করি সেই জায়গাটাতে পাউডারটা ড্যাপ করে দিতে হবে এত করে যেটা হবে খুব সুন্দর হাইলাইটিং একটা এফেক্ট আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের মেকআপটা ফাটবে না নষ্ট হবে না কে কী হবে না এবং অনেকক্ষণ লং লাস্টিং করবে কন্ট্রোলিং বা ব্রোজার আজকে আমি ফেসটাকে মেনলি ব্রোজ আপ করবো কোনো ধরনের কন্ট্রোলিং করবো না তোমরা চাইলে কন্ট্রোলিং করতে পারো তো তার জন্য আমি ফিজিশিয়ান ফর্মুলার এই বাটার ব্রোজটা নিচ্ছি এবং এখান থেকে একটু পাউডার নিয়ে আমি আমার ফুল ফেসটাকে একটা ব্রোজ আপ লুক দিয়ে নিচ্ছি ব্লাশের পালা এবং আজকে আমি কিন্তু ক্রিম ব্লাশ অ্যাপ্লাই করবো এটা হচ্ছে রেভলনের একটা ক্রিম ব্লাশ ক্রিম ব্লাশটা যেটা হয় ফেসের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকে বাট পাউডার ব্লাশটা যেটা হয় খুব ইজিলি রিমুভ হয়ে যায় দ্যাটস ওয়াই আজকে আমি ক্রিম ব্লাশটা খুব সুন্দর করে সেম বিউটি ব্লেন্ডারে নিব এবং এখানে আমি এক্সেসটা একটু ড্যাপ করে নিব এবং বাকিটা স্মাইল করে আমি আমার ফুল ফেসের মধ্যে ফুল ফেস না লাইক চিক্সে যেখানে মেনলি আমরা সবাই ব্লাশ অ্যাপ্লাই করি সেখানে অ্যাপ্লাই করব হাইলাইটারে চলে যাব এবং দ্যাটসও আমি ওফ্রার এই বেভারলি হিলস হাইলাইটারটা ব্যবহার করছি আই নো এটা ওয়াশ আউট করছে অ্যাজ প্যাকেজ একটা হোয়াইট কালারের তো এখান থেকে এই দুইটা শেড একসাথে মিক্স করে আমি আমার চিক্সের মধ্যে লাগিয়ে নিব হাইলাইটারটা টোটালি অপশনাল তোমাদের কারো ভালো লাগলে হাইলাইটার ইউজ করবে কারো ভালো না লাগলে ইউজ করবে না আপ টু ইউ আমি খুব অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করবো আজকে খুব বেশি না এখন ফুল মেকআপটাকে লক করার জন্য প্রথমে আমি মেকআপ রেভুলেশনের এই ফিক্সিং স্প্রেটাই খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিব
এবং এটা শুকানোর আগে আমি যেটা করব একটা ট্রিক সাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে এগেইন আমি একটা আইস কিউব নেব আমার মিরোটে নিয়ে নেছি তো প্রথমে একটা আইস কিউব নিয়ে আমি এগেইন এটাকে এভাবে প্রেস করব এবার কিন্তু আমি কোনো ধরনের কোনো কাপড়ে পেঁচে নিয়ে নেই জাস্ট নরমালি আর ফেসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এটা শুকানোর আগে আমি এই ধরনের একটা পরিষ্কার টিফু নিব এবং এটাকে আস্তে করে ড্যাপ করে আমার এক্সেস যে ওয়াটারটা ছিল সেটা ঝরিয়ে ফেলবো জাস্ট সি নো মেক আপ অ্যাট অল লাইক সিরিয়াসলি আমার ফুল মেক আপটা এখন সোয়েট প্রুফ ওয়াটার প্রুফ এবং টাচ প্রুফ হয়ে গেছে লাইক আই ক্যান লিটারেলি টাচ মাই ফেস আমি ভাবে রাফ করতে পারবো কোনো প্রবলেম নেই আমার হাইলাইটার উঠবে না আমার ব্লাশ উঠবে না কিছু উঠবে না বিকজ আইসটা দেওয়ার কারণে সবগুলো কিন্তু একবারে লক হয়ে গেছে ফাইনালি যেটা বাকি থাকে সেটা হচ্ছে লিপস্টিক এবং আমি ফিজিশিয়ান ফর্মুলার ম্যাগনেটেল ফর্মুলা ম্যাগনেট ম্যাজেন্টেল মেবি ম্যাগেন্ট ম্যাজেন্টেল ফর্মুলা লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার ফেসের সরি লিপসের মধ্যে দেখে নিয়েছে ভিডিওটা আশা করি তোমাদের ভিডিওটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমার বড় বড় সব ভিডিওর মতো যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবে না এবং আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করতে ভুলবে না তোমাদের আমার নিউ সেট আপ কেমন লাগছে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব বাটনটা ঠিক এখানে আছে ক্লিক করে ফেলো রেড কালারটা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং তার পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেখানেও ক্লিক করে ফেলো তো আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট করার ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে এবং তোমরা নেক্সট কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চাও সেটা জানানোর জন্য আমাকে কমেন্ট করতে পারো তো আজকে চলে যায় সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবে আলো বিগুলস্ত much bye bye